最後僕らと共に行こう光さすまで最後こと共と共に行こう譲れない何かがあるなら空を目指し風に向かい実は冬でも比較的過ごしやすい千葉県も冬だからといって暖かいところでぬくぬくと過ごしている人も多いのではないでしょうかそこで今回あえて冬に外で楽しむバイクで簡単に行ける過ごせるアウトドアを提案そこではさまざまな人との出会いが本当にツーリングの目的地で来てもらえるような場所だったらいいかなと大人が本気で遊ぶと寒い冬も吹き飛ばせますでは行ってみましょう今週もやってまいりました週刊バイク TV 皆さん寒空に負けてバイク乗らないなんて損してますよバイクどんどん出かけてくださいねバイク乗らんで何の人生か私がも人ですそして皆さんこんばんはバイクの楽しさ無限大あやみんこと岸田あやみですこんばんはとは言いほどの朝っぱらでございます、はい、朝っぱらです、えー、そして見られたえっとえっとこのディレクターの,、はい、あのここがやりやすい感がものすごく出てますよね、うん、この流れから来るとまあどっか行くんですよ。ここから絶対に行きますよね。ここでなんかスタジオ収録行こうぜ。ない、うんうん、絶対ない。えっといつもバイクの前か後ろで話してるので、うん、バイクがでも今日はないですよね。そうです。今日は徒歩です。バカ。<笑>バイク番組です。なんか渡されるやん。手紙。な。うん、今日は。ボケ。悪手だけ。なんですかね。ないすると思う。やっぱ徒歩ですか<笑>徒歩違うか<笑>どうしても徒歩で行きたいという、えー、あやみちゃんに意味を反して<笑>、はいえー、今週のバイク登場です全身にみなぎる冒険心大地の匂い旅するクロスオーバースタイルの 400X と新色追加で上質感と機能美を深めたホンダの 250cc 定番モデル大人仕様の VTR250 の2台で旅に出ます伸びやかな若者そしていぶし銀の大人こんな感じです、うん、もうすごいね、はい、素材もマットになってそうなんです怖えわーということでございまして、はいえー、今日はどこに行くんでしょうバイトさんのこのライトが気になっちゃって俺のチャクラがなんか開いてる<笑>違う違うここの、はい、なんかこれから仏ビーム<笑>探検に行きそうだね。あ、そうですか。<笑>はい。えっとですね、聞いてないの。<笑>聞いてますよ。あれ、何を聞いてんの。ざっくり。うわ。ほら、こういう形で。すごい。ほら。もうキャンプグッズバッチリです。すごい、これ。めっちゃでかいですね。あのね、えっ、ー、と、これ、あの、なんですかね、タナックスさんのこの。はいはいはい。あの、元フィーズブランドに出してる。うんうんうん。私、手ぶらなんですけど、大丈夫。手ぶらで大丈夫なんです。大丈夫ですか<笑>という形でございまして、えーはい、今日はですね。えー、キャンプみたいなことキャンプみたいなことキャンプかなえちょっと怖いんですけど冬の野遊び<笑>バイクで行くと楽しいよ、はい、今から出発したいと思いますはいまずは高速でのインプレッションです高速での、えー、走行がすごく楽でしたなんで楽なのかって言いますとカウルがですねまずちょっと高さがあるんですねで車高も全体的に高いので目線の高さも、えー、普段乗ってるバイクよりも少し高めになるので、えー、視界も広がってすごい乗りやすいですしダイリングポジションもですね全然体もどこも痛くなることなくて本当に気持ちよく乗ることができるので一緒に寄り添ってくれる、まあ、お友達みたいなバイクですね
普段街乗りしかしないよという方でもロングツーリングによく行くよという方でもどちらの方でも楽しめる一台だと思いますぜひ皆さん高速道路でも 400X 楽しめますので一度乗ってみてくださいえー、低速での出場の良さをそのまま高速まで持っていく、えー、さらに高回転の伸びっていうところまで持ってくる盛りすぎなんじゃないかやっぱりその長年作り続けて熟成に熟成を重ね、えー、今の形になっているというところに如実に現れているんじゃないでしょうかでこう本当に、えー、このまま回していけば確実に法定速度的にはもう触れちゃうよっていうところまで余裕でいけるようなそんな感じがしますね。えー、特にまたね、えー、高速道路2人乗りっていう、えー、ものもありますのでそこも考えてみるとこれだけ余裕があるパワーそれを 250cc で絞り出しているこの、えー、VTR250 のエンジンパワーそして車体構成とても素晴らしいものですね、えー、高速道路を長い距離走っても全然へこたれないそんなスーパーエンジンに仕上がっているこれを搭載した VTR 旅のともにバッチリじゃないでしょうか。この道は俺たちからすると勝浦に抜けていく道っていうイメージですけど、はいはいはい、それはなかなかいいですね。なな曲がりまーすけど全然こう前が詰まってるじゃないですか。曲がり曲がりまーすけどね。ここでこうにゃーって行こうとしたくなるじゃないですか。はい、その気持ちをぐっとこらえて。はい。こういうところとかね、あの対向車が中に入ってきたりするんで。あ、そうですね。ちょっとねマージンは取っといた方がいいです。やってきたのは千葉県の中央部にある大滝町徳川四天王と呼ばれた本田忠勝が町を整備し千葉県でも有数の城下町として栄えたところで町のランドマークは博物館ともなっている大滝城です大滝を走る2人アウトドアを体験しにどこに向かうのでしょうか今回は寒い冬でもアウトドアを楽しもうという企画。目的地へはもうすぐです。えー、もう間もなくです。もう間もなく。はい。これ。あ、ここ。はい、<笑>ここに入ります。はい。ここは大滝町で一番高いところにある福祉施設風の村。その中にはカフェ、クラブ、ビッグワン、風があります。番組を長いことご覧の方々には、うんえー、なんでしょうね、記憶の中にしっかりと残っていると思うんですけど、うんえー、こちらの方が自己紹介一つ。あ、どうもはじめましてビッグワンのオパです。どうけと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とい,すということなんですけど、なんかずいぶん場所が変わりませんか。はい。あのー、だいぶ山奥に引っ越してきました。いいよ。<笑>場所が変わってそうなんですね。以前はどちらだったんでしょうか。あの四つ街道ですね。はいはいはい。この店に来るっていうのは結構さまざまなハードルが現在ありますからね。そうですね。はい。あのまあ特にこの時期ははいはいまあ寒い山の気候の寒い,寒いまあ凍結ももちろん、はい、まあ時期によってあるかもしれないですし、はい、あとは何よりも迷う。迷う。迷う。あとね。今のところまだ土日祝しかないそうなんですあなるほどそうなんです土日祝限定なんですねそうなんです今ね、うんうん、だから本当にここに来れる人って、うん、空いてない時に来てる人も結構いるでしょういらっしゃいますね,ねあよくあの、うんうん、パトロールに来ましたっていう<笑><笑> SNS の中に上げていただいてでも本当にだけどそれぐらいライダーの人たちがここを目指して来てくれるのはありがたいそうですねあの四日間の時はあのまあ、コミュニティ、はいあのまあ、バイカーズカフェ、まあ、リアルバイカーズカフェコミュニティとかって入れてたんですけど、うんうんうん、ここはあの、まあ、コンセプトがツーリングカフェっていう、うん、要はあの本当にツーリングの目的地で来てもらえるような場所だったらいいかなと、うんうんうん、でなかなかあの遠くに行かないともしくは景色のいいところに行かないとツーリングの目的地ってないじゃないですか、うん、でまあここはツーリングで来てもらって、うん、あたかも遠くに行ったような形で、うん、いろんなことを楽しめちゃうカフェになったらいいかな、うん、そんなコンセプトで,、ねはい、でもその以前のところはガレージ併設みたいなのがあるんですけど、うんうん、ここはまたコンセプトが全然違うそうですね
はい、でも周りなんなんですか、えー、キャンプ場です。違う違う。あの、はい、<笑>それえっ、ー、と、はい、キャンプ場に店があるっていうのはどういう感じなんですか。あの手ぶらで、はい、オートバイに乗る方が、うん、まあ手ぶらでツーリングがあったら遊びに来てもらって、はい、まあそのまま泊まれてしまうという。うあ、で機材も全部レンタルできて。ああできます。はい。あのですね、あの入って道を走ってたらアヒルの大群がいて、はい、アヒルさんでバイクの音とかにも全然動じないぐらいな、はいあ,のはい、あのアヒルは一応あの話し合いにしてて、ここの施設自体が、はいえっとまあ、アヒルもそうなんですけど、はいまあ、卵とかの販売もしてるんですね、はいえーあえはい、ここの施設自体はあの福祉施設になってまして、はいうんうん、で卵だとか、まあ、それで作ったシフォンケーキだとかっていうのを道の駅とかで販売してるんですね。はいうんうんえーでこの泥はあの一応バイク用に作ったんですけど、はい、一応優先順位はヤギとアヒルの、はい、<笑>あもうそっち優先で,そうなんですだって私たちが通ろうとしてもどかなかったですなのでどいてここに来る、はいはい、正しい到着の仕方だと思います<笑>ということだそうです<笑>まずは施設のシンボルでもある展望台へ登りますおおわあなかなかこのタイトな席おお私通れるかな。私通れるよ。<笑>えっと、軽装で来た方がいいです。そうですね。汗も適度にかきますし。はい、ええー、この隙間抜けるのが。なかなかの、なかなかです。あ、あれ、海。あれ、水平線やから。おお。来たね。海見えたね。来ました、来ました。見えたね。第一展望台から第二展望台へ。いざ。はい、ええー。空中回廊です。うわ。うわ微妙に揺れてる感じがするの気のせいですよ。私もさっきから思ってたんですよ。それ言わなかった。そうですよね。言わなかったけど揺れてる感じが。やめてください。じゃあ本当ね。本当ね。今まではこの辺がね鉄骨だったじゃないですか。もう気になりましたがついに。天道台から見る大滝の景色。取材は12月の初旬でしたが、素晴らしいまばらに見える遅い紅葉と遠くには太平洋の姿が見えました。ビッグって言ったらワンって答えるから。そうですね。言ってみますか。ビッグ。<笑>ビッグと言ったらワンだろう。ボ<笑><笑><笑>やってみましょう。<笑>せーの。ビッグ。<笑>こういう遊び方もあるんですね。そうですね。素晴らしい。そろそろ晩ご飯の時間。クラブビッグワン風では人数が集まり事前に予約をしておけばバーベキューなどできますこだわりのお肉と新鮮な魚介類の数々では今日集まったライダーの皆さんと大バーベキュー大会ですガンバー両手に持ってますね。<笑>なかなかに持ちにくい。はい、<笑>いただきまーす。では。はい、ここいったいったいった一口。はいコメントのできないやつ。しかも熱いやつ。<笑>熱いのやつ。<笑>口の中で転が,転がせないのやつ。いやつ熱いのやつ。<笑>ともするともうちょっとしたらあやみちゃんが泣くかもしれないのやつ。お<笑>肉がですねすごい。身がすごい締まってるっていうか弾力があって、はあはあ、噛めば噛むほどね味が出てきて美味しいです<笑><笑>ほらマイトさんもね喋れ,れないけどやっちゃったマイトさんも全部一口でいってしまいますか負けすぎない甘ったるいソースじゃないんですよ、うんうん、甘みはあるんですけど甘ったるいソースじゃなくてこれだけ強いねお肉を使っても、はい負けないそうです。ビッグワン、これはビッグワンでいいカレーっていうイメージがあったんです。カレーの王子さん。<笑>この当時通ってた人が今食べても大丈夫。うん、でもこのタンドリーチキンってここ店出るんですか？これは出ないです。このバーベキューだけです。バーベキュー限定メニューだ。だって、はい、だってほな
だってだって食べられへんやんかあの夜こうバーベキューの時だけ出すメニューあら夜のバーベキューはこれ撮影だからスペシャルじゃないんだ、はい、そうですあの今日は泊まるからバーベキューのセット用意しといてって言っていただければ用意しますのでありがとうありがたいね、うん、ただある程度人数が、うん、あそうです、ね、はい一人だと対応ができない何人ぐらいからですかっていう話十人ぐらい十人ぐらい,人ぐらい、はい、そして目玉の勝浦で取れたタイの塩釜焼きができましたこのタイも勝浦さん勝浦さん。勝浦さん。勝浦さん。勝浦さん。<笑>浦さん<笑>勝浦さんのタイじゃない。<笑>誰やねんその勝浦さん。呼んでこいよ。失礼しました。勝浦さんの。いや勝浦さんは。やばい。登<笑>らない。それは。きます。はい、どうぞ。えー、あ,あ。<笑>うん。うん、すごい柔らかくなってて。おお。もう何もかけなくてもこのまま食べれるそうですよね塩まとってましたからね<笑><笑>もう塩味バッチリついてます当たり前だから塩まとってましたからね<笑>はい、はい、こういう感じでございますこれをいただきますこういうのがバーベキューの醍醐味うん、うんうんうん、ジューシーなんですけどあのこの塩にくるまれることによって味が濃縮されて、うんうんうん、甘みがどんどん強くなっていくはい、皆さんどうぞ。あの、なですかね、昔あの子供番組でありましたね。さ先ほどのですね、あ,あやみちゃんのコメントを参考にして、いろいろ、えー、味わってくださいね。<笑>えー、怖い怖い怖い怖い。わかめが巻きついています。<笑>楽しい時間はあっという間。バーベキューの後、キャンプといえば。では、これより。聖なる力を持ちます。この聖なる祭壇に火を灯したいと思います。火を灯しますのは火の女神、あやみん登場。まっすぐやなお前。<笑>段取りはめちゃくちゃですが<笑>式は進みます<笑>バイク乗りたちに日の神を日の神をひとときの明かりとひとときの明かりと段を与えたまえって俺に向いてどうすんの<笑>どこでじゃあっこやん俺これ与えたまえ<笑>与えたまえ<笑>さあさあさあさあさあ<笑><笑>ここに火の神じゃ。火の神。火の神。火の神<笑>風の村に集まりしバイク乗りたちに。こっち。こっち。あ、こっち。<笑>こっち。こっち。カメラこっちですね。はい。こっちですね。あ、明かりと。ダウンを与えよう。<笑>役者ダメだな。大聖霊オパにより。この聖なる。炎の祭壇に。火が灯りました。<笑><笑>はい、はい、はい、もっと上げて、上げて。<笑>こんなんどっかのどっかぶりで見たことがある。<笑>すいません、あっちに行ってきあっちに。すいません。<笑><笑>はい、腰の低い神々でございます。<笑>えー、この、えー、炎を作りました。炎の祭壇を作りました。はい。えー、熊ちゃんに大きな拍手。8時に集まり,集まり、えー、今やもう8時12時間ですね素晴らしいですね、はい、12時間の間にあやみんの顔は赤くなり赤くなりましたねえ青くなったり赤くなったり大変でしたけど大変でしたけどでも楽しかったですよそうですね、うん、まあさあ曲出てずっとバイクで走ってきてはい、まあ、普段慣れないような道が多々あったんですけれども、うんうんうんうん、プラスあとこれ,これどれぐらいまで続くんだろうっていうねちょこっと不安もありましたが、うんはい、なんなく
することができましたそうですねはいで難なく到着できたんですけど不安さえ乗り越えれば、はい、乗り越えればでもねそこにはねまた愛に満ちた不安がいっぱいあったんですよ愛に満ちた不安はいというとなん大変だったでしょ大人たちの本気って大変だった本気で楽しんでる人たちは周りも笑顔にさせてくれるし、うん、本当に一緒にいてあのすごく素敵な時間を過ごすことができるので、うん、本当に楽しい時間を過ごすことができましたそうですか、うん、まるでエンディングコメントみたいでしょでもね8時なんですよ多分ここから先ダメだこりゃっていう状態になるんだと思うんですどうダメだこりゃですかいやもうだって助走はもう完璧に決まってるでしょ決まってますそうですよね、はいわけもうとにかく肉肉肉肉肉まみれ酒酒酒酒酒,酒を浴びはい浴びましたね,ね浴びてましたねねはい主治肉林なんかの週刊誌で見た気がするんですよその言葉<笑>週刊誌ですか<笑>見ましたそうですか週刊誌見ましたかあの、あのーうん、大きい会社の方が深く突っ込まないの<笑>はいとということで、はいえー、今週の「新刊バッキリ」「冬にキャンプに遊びに行こう」えー、第一章が終わり第一章ってことはまだまだ続くでしょうということでございまして<笑>今週はこの辺りでお別れ、えー、他の皆さんも一緒に行くよ今週もこの辺りでお別れ皆さんまた来週も焚き火の周りでこんにちは長い夜は始まったばかり次回はオートバイに単純に乗るっていうだけじゃなくてオートバイの乗りとして何ができるのかとかっていうそういうつながりも結構あると思うんですねオートバイでオートバイではい、ね、すごいな宣伝風に集まるライダーに注目して冬のアウトドアを楽しむ後編をお送りしますお楽しみに最後に番組からプレゼントです今回取材で伺っているカフェクラブビッグワン風よりオリジナル T シャツを5名様に鈴木二輪よりレースファンにおすすめ鈴木レーシングカレンダーを3名様にホンダよりホンダ二輪レースカレンダーとホンダプレミアムカレンダーをセットで3名様にご希望の商品を明記の上ご覧の宛先までご応募くださいなお発表は商品の発送をもって返させていただきますご応募お待ちしています。